সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত সেট এবং ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়ে এর অষ্টম পর্বে আমরা আমরা বিশ নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব বলা আছে যে তিনটি সেট এ বি এবং সি অর্থাৎ সেট তিনটা এ বি সি যেখানে এই তিনটা সেটের মধ্যে আমাদেরকে বলা আছে যে এ ইন্টারসেক্ট অফ বি ইকাল ফাঁকা সেট তাই তো তার মানে আমি যদি ভেন চিত্রের মাধ্যমে এইগুলো দেখাতে বলা আছে যদি আমি এ বলি এটা তাহলে বিটাকে আমাকে এমন ভাবে নিতে হবে যাতে এর সাথে কোনো স্পর্শ থাকে না থাকে তার মানে বিটা টোটালটা আলাদা বৃত্ত তো সেটা হবে কি বি কেননা এই দুটার মধ্যে কোনো কমন কিছু নাই কমন কিছু নাই জন্যই তো এটা হচ্ছে ফাঁকা সেট হয়েছে আবার বলা আছে এ ইন্টারসেক্ট অফ সি অর্থাৎ আমাদের এ বি আছে সি যদি আমি আর একটা নিই তাহলে সেটা সাথে আবার এর মধ্যে কোনো মিশ্রণ নাই অর্থাৎ সির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই তার মানে এর থেকে সি আবার আলাদা থাকবে কিন্তু পরবর্তীতে বলা আছে যে সি সাবসেট অফ বি অর্থাৎ সি এর যতগুলো উপাদান আছে তা বি এর মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে তার মানে কি এই সি এর ভিতরে বাইরে না হয়ে হবে কোথায় এই ভিতরে অর্থাৎ বি এর ভিতরেই থাকতে হবে আবার সি কে তো এটাই এটাই ভেন চিত্রের আকারে দেখাতে বলা হয়েছে তো আমরা যদি ভেন চিত্রের আকারে একটু দেখাই এভাবে দেখাতে পারি যে এ আলাদা এবং বি এবং সি বি এর মধ্যে হচ্ছে সি যেহেতু এ এবং বি এর মধ্যে কোনো কমন নাই সো দ্যাট ইস ওয়াই এ এবং বি এর মধ্যে কোনো কিছু কমন নাই আবার ঠিক তেমনিভাবে এ এবং সি এর মধ্যে কোনো কমন নাই তার মানে এ এবং সি এর মধ্যেও কিন্তু কোনো কমন নাই কিন্তু বি এবং সি এর মধ্যে যেহেতু সাবসেট আছে তো মানে সি সাবসেট অফ বি সো দ্যাট ইস ওয়াই এটা আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এখানে সি সাবসেট অফ বি বলছি ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আমাদের এখানে বলা হতো যে বি সাবসেট অফ সি বি এই সাবসেট অফ যদি সি বলতো তখন কিন্তু বাইরের বৃত্তটা এটা হতো সি আর এটা হতো বি অর্থাৎ যেটা এই পাশে থাকবে অর্থাৎ ডান পাশে থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে ভিতরের দিকে অর্থাৎ কার সাবসেট পেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তার পেটের ভিতরে থাকবে হচ্ছে সেটা অর্থাৎ এই যেটা আর কি পেটের মধ্যে দেখানো আছে এই সাইজের পেটের মধ্যে দেওয়া আছে সেটাই আসলে বাহিরে থাকবে তো এই জিনিসটাকে মনে রেখে তারপর অঙ্কটা করতে হবে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে অবজেক্টিভ টাইপের ম্যাথ তো এর ব্যাখ্যা দিতে বলছে তো ব্যাখ্যাটা আমরা দিতে পারি কি এ ইন্টারসেক্ট বি এটার ব্যাখ্যাটা কি যে সেট এ এবং সেট বি এর মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান নাই অর্থাৎ এ এবং এই বি এর মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান নাই সুতরাং এ এবং বিটাকে যখন কোনো সাধারণ উপাদান থাকে না তখন আমরা তাকে বলি নিঃচ্ছেদ সেট অর্থাৎ এই দুইটা হচ্ছে নিঃচ্ছেদ তাদের মধ্যে কোনো কিছু ছেদ করে না ঠিক একইভাবে যখন আমরা বলবো যে এ ইন্টারসেক্ট সি এটার ব্যাখ্যাটা কি যে যা যেহেতু এ সেট এবং সি সেট এর মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান নাই এই দুইটার মধ্যে ফাঁকা সেট ইন্টারসেক্ট করলে ফাঁকা সেট আসে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ এবং সিও হচ্ছে নিঃচ্ছেদ সেট এ এবং সি যেহেতু নিঃচ্ছেদ সেট এরপরে আবার বলতেছে কি সি সাবসেট অফ বি তার মানে সেটা ব্যাখ্যাটা কি সেট সি এবং সেট বি এর মধ্যে সাধারণ উপাদান অবশ্যই আছে কিন্তু সে সাধারণ উপাদানটা কি সি সেটের ভিতরে যে যে উপাদান আছে সবগুলোই হচ্ছে বি সেটের অন্তর্ভুক্ত যার কারণে সি সাবসেট অফ বি হয়েছে তো এরপরে আমরা একুশ নং প্রশ্নটা দেখো যাব একুশ নং প্রশ্নটা একটু ক্রিটিক্যাল বুঝার জন্য বলা আছে যে এ ইকুয়াল এক্স যেন দুই থেকে বড় পাঁচ থেকে ছোট বা পাঁচের সমান এবং এক্স বিলংস টু আর আর মিনস রেশনাল নাম্বার দ্যাট মিনস হচ্ছে মূলত সংখ্যা যদি এন বা জেড দেওয়া থাকতো তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা কোনো প্রবলেম হতো না কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া আছে আর আরটার অর্থটা কি প্রকাশ করে রেশনাল নাম্বার রেশনাল নাম্বার হচ্ছে মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা কোনগুলো আমরা জানি যে এক দুই তিন চার এগুলো তো অবশ্যই মূলত সংখ্যা আবার এক দশমিক এক শূন্য এটাও কি মূলত সংখ্যা অর্থাৎ যেটাকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারি বা দশমিক আকারে যেটা সমাপ্তি আছে তাকে আমরা বলি হচ্ছে মূলত সংখ্যা পি বাই কিউ আকারে যদি লিখতে পারি তাকে বলে হচ্ছে মূলত সংখ্যা এই জন্য ওয়ান পয়েন্ট আমি যদি বলতাম জিরো জিরো ওয়ান তার মানে সেটাও কি একটা মূলত সংখ্যা হতো কেননা এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান এভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারতাম 
যার কারণে এটা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা তার মানে দুই থেকে বড় এবং পাঁচ থেকে ছোট বা পাঁচের সমান মূলদ সংখ্যা কতগুলো আছে আনকাউন্টেবল অর্থাৎ অগণতিক অনেক বেশি কেননা এখানে দুই থেকে বড় বলতে কি বোঝাচ্ছে দুই দশমিক শূন্য শূন্য একও যদি আমি বলি শূন্য শূন্য এক বা শূন্য এক এখান থেকে শুরু করে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো পর্যন্ত ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো পর্যন্ত যেতে হবে অর্থাৎ এর মাঝখানে ফোর পয়েন্ট নাইন নাইন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কি যে প্রত্যেকটাই আলাদা রেশনাল নাম্বার আলাদা আলাদা ভাবে তার মানে অগণিতিক কিন্তু সংখ্যা আছে আবার বলছে কি যে বি এক্স যেন ওয়ানের সমান বা বড় আর তিন থেকে ছোট তাহলে এক থেকে শুরু করে এক থেকে শুরু করে তিনের আগ পর্যন্ত তার মানে কি ওয়ান থেকে টু পয়েন্ট নাইন নাইন পর্যন্ত দশমিক ঘর ঘরলাতে প্রত্যেকটাই হচ্ছে বি এর উপাদান তাই না আর সি এর মানটা দেওয়া আছে টু ফোর এবং ফাইভ এখন এটার পরে আমাদেরকে বলা আছে নিম্নের সেটগুলোকে সেট গঠন পদ্ধতিতে যদি আমাদেরকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বলতো তাহলে এটা কোয়াইট ইম্পসিবল কেননা এখানে আমাদেরকে বলা আছে রেশনাল নাম্বার আর এতগুলা রেশনাল নাম্বার ফাইন্ড আউট করা বা লেখা কোনোভাবেই সম্ভব না তো সেট গঠন পদ্ধতিতে যখন আমরা প্রকাশ করব তখন কিভাবে প্রকাশ করতে পারি যে এ ইন্টারসেক্ট বি এটা আমাদেরকে বের করতে বলা আছে তাই তো তো আমরা একটু দেখে নিই যে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখে নিলাম তো এ ইন্টারসেক্ট বি যখন আমরা বের করতে চাচ্ছি তখন আমাদের দেখতে হবে কি যে দুই থেকে বড় এবং পাঁচ থেকে ছোট বা পাঁচের সমান এখান থেকে এটার সাথে কমন নিতে হবে আমার কাকে কমন নিতে হবে একের সমান বা এক থেকে বড় তিন থেকে ছোট তো একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাচ্ছি কি যে তিন থেকে ছোট বা তিনের সমান বলছে আর এখানে ডান পাশের এটাতে কি বলছে যে পাঁচ তিন থেকে ছোট তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করুন যখন আমরা বলতেছি দুই থেকে বড় তার মানে দুই দশমিক শূন্য এক থেকে হতে পারে পাঁচ থেকে ছোট আমরা পাঁচ থেকে ছোট এটা বাদ দিলাম কেননা আমাদেরকে নিতে হচ্ছে কি এই যে তিন থেকে ছোট তাই না তিন থেকে ছোট তার মানে এখানে সর্ব নিম্ন মার্কিং পয়েন্ট কত দুই আর এখানে হচ্ছে তিন তাই না কেন আর একবার একটু খেয়াল করুন যেমন হচ্ছে এক থেকে বড় বা একের সমান বলছি তার মানে দুই তো অবশ্যই আছে তাই না মাঝখানে দুই আর তিন থেকে ছোট তিন থেকে ছোট আছে তার মানে দুই থেকে আমরা নিতে পারতেছি এখানে বলছে যে দুই থেকে বড় কিন্তু পাঁচ থেকে ছোট কিন্তু আমাদের তো রাইট সাইড শর্তটা হচ্ছে তিন থেকে ছোট তার মানে পাঁচ থেকে ছোট আমার চিন্তা করতে করতে পারবো না তো আমরা এখানে তিন পর্যন্ত নিতে পারি তো তিন থেকে ছোট পর্যন্ত নিলেই কিন্তু আমরা পারতেছি তাই না তো দ্যাটস হোয়াই আমাদেরকে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি যে দুই থেকে বড় হবে এক্স আর সেটাই হবে তিন থেকে ছোট এক্স রেশনাল নাম্বার তার মানে এর এই হচ্ছে এই ইন্টারসেক্ট বি কোনগুলো হবে টু পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান থেকে শুরু করে বা টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে দেখা গেছে যে টু পয়েন্ট নাইন নাইন পর্যন্ত বা টু পয়েন্ট নাইন 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 এরকম অনেকগুলো নয় যদি আমি একসাথে করি তো তত পর্যন্ত এখন এটা গেল আমার প্রথম অঙ্কটা এরপরে আমাদের বিন অঙ্গ প্রশ্নটাতে আর একটু টাফ করে দিছে যখন বলছে যে এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট বি প্রাইম এখন দেখুন যে আমি এখানে তো এটাকেই বের করা পসিবল না তো আমরা বিটাকে বের মানে হচ্ছে এ প্রাইমটা কিভাবে বের করব হুম তো সেটার জন্য আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে আমাদেরকে মর্গানের একটা সূত্র আছে সেই সূত্র অনুযায়ী একটা কাজ করতে হবে তো তার আগে আমরা আগে একটা জিনিস দেখে নিই যদি আমাদের এ ইউনিয়ন বি বলে তাহলে কি করবে এ ইউনিয়ন বি আমাদের দরকার হবে এই জন্য এ ইউনিয়ন বি এর ক্ষেত্রে কি কমন অ্যান্ড কমন সব তার মানে দুই থেকে শুরু করে পাঁচে সমান বা পাঁচে ছোট আর এখানে বলছে এক থেকে শুরু করে বা একের সমান বা ছোট থেকে শুরু করে তিনের তার মানে এখানে লোয়েস্ট পয়েন্ট কোনটা যেহেতু এখানে কমন অ্যান্ড কমন সব তাই তো তার মানে সর্বনিম্ন পয়েন্ট হচ্ছে এক থেকে শুরু করে এক থেকে শুরু করে আর সর্বোচ্চ পয়েন্ট কি ফাইভ তার মানে একের সমান বা বড় আর পাঁচের সমান বা ছোট এ পর্যন্ত হবে সো বেসিক্যালি এটা যেহেতু এটা ইউনিয়ন ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আমরা সবচাইতে সবগুলোই নিতে পারতেছি তার মানে এক থেকে তিন পর্যন্ত যতগুলো আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থেকে শুরু করে টু পয়েন্ট নাইন নাইন এখানে আছে তো এগুলো তো অবশ্যই নিতে হবে আবার ঠিক একইভাবে যদি আমি দুই থেকে পাঁচ বলি তাহলে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে আমাদেরকে নিতে হবে কি ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো পর্যন্ত এই তো 
তো এখান থেকে এক থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা এক আর এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত ফাইভ তো তার মানে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটাই হবে হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি এখন এ ইউনিয়ন বিটা কেন বের করলাম বিকজ অফ দ্য মর্গান হি ডিস্ট্রিবিউট এ ল একটা সূত্র দিয়ে গেছেন আমাদেরকে যে সূত্রটার আমি ব্যাখ্যাটাও করব দেখুন মর্গানের সূত্র অনুসারে এ ইন্টারসেক্ট এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট অফ বি প্রাইম এটা সূত্রটা হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি এর উপরে একেবারে আমরা প্রাইম দিতে পারি অর্থাৎ এ ইউনিয়ন বি এর উপরে প্রাইম তো তার মানে এ ইউনিয়ন বি এর উপরে প্রাইম মানে কি সার্বিক সেট ইউ থেকে বিয়োগ করতে হবে কি এ ইউনিয়ন বি এখন এই জায়গাটাতে ইউটা কি দ্যাটস দ্য কোয়েশন আমাদেরকে এখানে বলা আছে এক্স ইজ রেশনাল নাম্বার দ্যাট মিন্স এভরি রেশনাল নাম্বার ইজ দ্য ইউ ইউনিভার্সাল সেট বা সার্বিক সেট হচ্ছে প্রত্যেকটা রেশনাল নাম্বারটাই প্রত্যেকটা মূলত সংখ্যায় হবে হচ্ছে আর এর অন্তর্গত যেহেতু আমাদের এখানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নাই তো তার মানে এখানে আমরা বলতে পারি যে আর মাইনাস অফ যেহেতু ইউ হচ্ছে আর আর মাইনাস অফ এক্স যেন এক থেকে বড় বা একের সমান আর পাঁচ থেকে ছোট বা পাঁচের সমান সো এটা যদি আমি বাদ দিই আর থেকে আর হচ্ছে অগণিত রেশনাল নাম্বার আছে তার মানে আমাদের কি কি এক থেকে ছোট মানে একের সমান বা বড় এবং পাঁচ থেকে ছোট বা পাঁচের সমান এই জিনিসটাকে টোটালটাই বাদ তার মানে এক থেকে পাঁচের মধ্যে যতগুলো সংখ্যা আছে সেগুলো বাদ কিন্তু তার মানে কি অবশ্যই সংখ্যাগুলোকে হতে হবে কেমন সংখ্যাগুলোকে হতে হবে এক থেকে ছোট এক থেকে ছোট কোনগুলো হতে পারে অবভিয়াসলি এক থেকে ছোট রেশনাল নাম্বারগুলো আছে না জিরো আমি বলতে পারি তার মানে ওটা কি অবশ্যই রেশনাল নাম্বার তো এক থেকে ছোট হতে হবে আবার অবশ্যই এক্সটাকে হতে হবে পাঁচ থেকে বড় এক এবং পাঁচের মধ্যে কোনো কিছু হওয়া যাবে না কেননা এক থেকে পাঁচের মধ্যে তো এটা আসেই এই অংশটা তো সেই জিনিসটাকে বাস দিচ্ছি এক থেকে পাঁচ আপনি যদি চিন্তা করতেন যে এরকম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে সিক্স আপনাকে বলা আছে যে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আপনি নিতে পারবেন না তো তার মানে কি আপনার জিরো সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন আবার জিরোর আগে থেকে তো এখানে যেহেতু রেশনাল নাম্বার বলছে তার মানে দশমিক সংখ্যা নিতে হবে তো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো টু এরকম করে পর্যক্রমিকভাবে দেখা যাচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান সবগুলোই হবে কি আপনার সেই এটার ক্ষেত্রে উত্তর সো এইটা আই ট্রাইড মাই বেস্ট আমি জানি না কতটুকু বুঝতে পারছি কিনা একটু কমেন্টস করে জানালে ভালো হবে যদি এই অঙ্কটা আপনি বুঝানো বুঝতে সক্ষম হই বা আপনার বুঝে থাকেন আচ্ছা এখন এটা গেল হচ্ছে তার মানে কি এ ইন্টারসেক্ট এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট অফ বি প্রাইম এটার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা এটা মর্গানের লতে পাই তো সেখান থেকে আমরা এই জিনিসটা আসছে আচ্ছা মর্গানের এই সূত্রটা যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখুন আমি ধরে নিলাম যে এ ইকুয়াল একটু ছোট করে ব্যাখ্যা দেব ওয়ান অ্যান্ড টু আছে সেকেন্ড ব্যাকেটটা দিলাম না বুঝে নেবেন বি ইকুয়াল দেওয়া আছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি সাপোজ এখন তার মানে কি ইউ কি হবে আমাদের তিনটে সংখ্যাই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এক দুই এবং তিন তার মানে এ প্রাইম বলতে কি বোঝাচ্ছে ইউ থেকে এ বিয়োগ ইউ থেকে এ বিয়োগ মানে ওয়ান টু বিয়োগ তার মানে এ প্রাইমটা আসতেছে আমাদের অনলি থ্রি তাই না আবার যদি আমি বলি যে বি প্রাইম বলতে কি বোঝাচ্ছে বি প্রাইম তাহলে ওয়ান এবং থ্রি বাদ তাহলে শুধু থাকে ওয়ান এবং থ্রি বাদ দিলে শুধু থাকে টু তাই তো এখন এ প্রাইম পেলাম থ্রি বি প্রাইম পেলাম টু এই দুটার ভিতরে যখন আমি ইন্টারসেক্ট করতেছি তার মানে সেটা আসতেছে ফাঁকা সেট আমার রাইট এখন ঠিক একইভাবে যদি বলি যে এ ইউনিয়ন বি এ ইউনিয়ন বি তাহলে এ ইউনিয়ন বি বলতে কি বোঝাচ্ছি আমরা এখান থেকে ইউনিয়ন বি বলতে আসবে কি এক দুই আর এক তিন আছে তার মানে এক দুই তিন তিনটা এখন এটা পেলাম যখন আমরা এটার উপরে প্রাইমটা দিচ্ছি তার মানে কি সেটা হচ্ছে কি ইউ মাইনাস অফ এটা তাহলে ইউ মাইনাস এক দুই তিন আমাদের এখানে আগের ক্ষেত্রেও ইউ এর মান হচ্ছে ওয়াক এক দুই তিন আবার এটাও এক দুই তিন তার মানে এই ক্ষেত্রেও ফাঁকা সেট আসতেছে সো আলটিমেটলি আমরা যখন এ ইন্টার এ প্রাইম ইন্টারসেক্ট অফ বি প্রাইম বাইর করতেছি আর যখন আমরা এটা বের করতেছি একই জিনিস কিন্তু আসতেছে এটা মর্গানের ল আচ্ছা তো 
এরপর আসি আমাদেরকে এটা হচ্ছে বি নং প্রশ্নটাকে আমরা সমাধান করলাম তাহলে সি নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এ প্রাইম ইউনিয়ন অফ বি প্রাইম শুধু বি এ প্রাইম ইউনিয়ন অফ বি তাহলে সেটা যখন করতে যাচ্ছি তো আমরা যে যে কাজটা করব এখানে ইউটা হচ্ছে রেশনাল নাম্বার যেহেতু রেশনাল নাম্বার তো এই জায়গাটাতে যখন কাজটা করতে যাচ্ছি এ প্রাইম এ প্রাইমের ক্ষেত্রে তার মানে কি হবে ইউ থেকে বা আট থেকে এটা বাদ এ বলতে এক এই যে দুই থেকে বড় এবং পাঁচের সমান বা পাঁচ থেকে ছোট তার মানে এক্স এর মানটা কি হবে অবভিয়াসলি দুই থেকে ছোট মানে এক্স ইজ লেস দেন অফ টু হতে হবে অথবা কি হতে হবে এক্স ইজ গ্রেটার দেন অফ ফাইভ পাঁচের বড় আর অথবা দুয়ের চাইতে ছোট তো সেই জিনিসটাই লিখবো যে হয় আমাদের এক্স मान बड़ा समान और तीन थे छोट तो जो इनियन करते मान कि এখানে দেখুন দুই থেকে ছোট বা দুই এর সমান আর পাঁচ থেকে বড় তো দুই থেকে ছোট বা সমান মানে কি দুই থেকে শুরু করে দুই দুই পর্যন্ত যাবে দুই থেকে ছোট তো তার মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান হতে পারে সাপোজ আমি জাস্ট ম্যাথ বোঝানোর জন্য কাজটা করতেছি আর এখানে হচ্ছে পাঁচের থেকে বড় তার মানে পাঁচের থেকে বড় হতে পারলে কি হতে পারে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ানও হতে পারে ফাইভ পয়েন্ট জিরো টুও হতে পারে আর এখানে বলা আছে এক থেকে বড় বা একের সমান তিন থেকে ছোট তো এখানে কি হতে পারে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে কিন্তু টু পর্যন্ত হতে পারে তাই না যেহেতু তিন থেকে বলা আছে তো যখন আমরা ইউনিয়ন করতেছি তখন কি দুইটার মধ্যে কমন আন কমন সব তো কমন আন কমন সব যখন নিচ্ছি তার মানে এখানে দুই থেকে ছোট বা সমান সর্বনিম্ন ঘর কোনটা এখানে ওয়ান ওয়ানের সমান বা বড় আর সর্বোচ্চ ঘর কোনটা এটা ফাইভ তো সেটা কি নিতে হবে অর্থাৎ এক থেকে একের সমান বা বড় আর পাঁচ থেকে ছোট হতে হবে তো এক থেকে তো এখানে হচ্ছে কি যে আমাদের এক থেকে সমান বা একের চাইতে বড় তিন থেকে ছোট আর এখানে পাঁচ থেকে বড় হতে হবে আলটিমেটলি এখানে তিন থেকে বড় দেওয়া আছে তিন থেকে তো দুইও ছোট আবার ওয়ানও ছোট তো আমরা একবারে লিখতে পারি যে তিন থেকে ছোট হতে হবে অথবা পাঁচ থেকে বড় হতে পারে যে এক্স এর মানটা তখন তিন থেকে ছোট অথবা এক্স এর মানটা পাঁচ থেকে বড় তো এটাই ছিল একুশ নং প্রশ্নের সমাধান আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাইশ নং প্রশ্ন বা অন্যান্য প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে